বিএসএল এডুকেশনে সবাইকে স্বাগত আমার নাম মোহাম্মদ অলিদ হাসান ভুইয়া আজকে আমি তোমাদেরকে যে টপিকটা পড়াবো সেটা হলো ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারের ফোর্থ চ্যাপ্টার মানে তৈ প্রবাহের চম্বক্রিয়া এবং ভূচম্বগত এই চ্যাপ্টারটা পড়ানো শুরু করার আগে আমি কিছু কথা বলে নেব বই সম্পর্কে কোন কোন বই পড়া দরকার তোমাদের জন্য তা আমি পার্সোনালি বিশ্বাস করি যে এই চ্যাপ্টারের থিওরি ভালো মতো বোঝার জন্য নতুন বা পুরাতন শাহজান তপন এবং ইসাকসার বইটা পড়লে বেশ ভালো মতো কাভার হয়ে যায় আর এরপরও যদি একটু কঠিন ম্যাথ আমরা প্র্যাকটিস করতে যাই একটু ফার্দার যদি একটু কঠিন ম্যাথ ঘাটাঘাটি করতে চাই তাহলে আমরা পড়তে পারি পুরাতন গ্যাস সারের বই অথবা বর্তমান সময় যেটা পাওয়া যায় সেলু সারের বই বইটা আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি প্যাক্ট এই চারটা বই মোটামুটি প্র্যাকটিস করলে আমাদের মোটামুটি সব টাইপের ম্যাথে কাভার হয়ে যায় এই চ্যাপ্টার থেকে তো চ্যাপ্টারে ঢোকার পূর্বে আমরা কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করবো যে টু চ্যাপ্টারের ঢোকার আগে টপিকগুলো আলোচনা করলে চ্যাপ্টারটা মোটামুটি ক্লিয়ার হবে তোমাদের কাছে তো প্রথমে আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো তল ভেক্টর তো তল ভেক্টর ব্যাপারটা আগে বলার আগে আমরা একটা বলেছি তল জিনিসটা কি তল হলো একটা দ্বিমাত্রিক জিনিস যেটা যেটা দৈর্ঘ্য এবং পোস্ট থাকবে তো ধরে নাও এটা একটা তল এই যে উপরে এটা আমি বলছি এইটা একটা তল এটা একটা তল এটা দৈর্ঘ্য আছে একটা প্রস্তুত আছে এটা দ্বিমাত্রিক একটা জিনিস ধরে নাও এটা পুরোটা নাই এটা দ্বিমাত্রিক জিনিস তো এই তলটার তল ভেক্টর কোন দিয়ে হবে এই তলটার এই যে উপরে তলটার তল ভেক্টর হবে লম্ব বরাবর হয় উপর দিকে না হয় লম্ব বরাবর নিচের দিকে আবার বলছি এই তলের তল ভেক্টর হবে লম্ব বরাবর উপরের দিকে না হয় লম্ব বরাবর নিচের দিকে তো এই বোর্ডটা ধরা যায় এই বোর্ডটাও ধরে নেওয়া যায় একটা তল তাহলে এই বোর্ডের তল ভেক্টর দিক কোন দিকে হবে এই বোর্ডের তল থেকে লম্ব বরাবর উপরের দিকে না হয় এই বোর্ডের তল থেকে লম্ব বরাবর ভেতরের দিকে ওকে তাহলে ধরে নাও এটা একটা তল এর এরিয়া হলো এ তাহলে এই তলটার এই বৃত্তাকার তলটার তল ভেক্টরের দিক কোন দিকে হবে বৃত্তাকার তলের লম্ব বরাবরে উপরের দিকে অথবা লম্ব বরাবরে নিচের দিকে এটা ছিল তল ভেক্টরের মোটামুটি ধারণা তো এবার আমরা কথা বলবো চম্বক বলরেখা নিয়ে তো চম্বক বলরেখা নিয়ে বলার আগে একটু বলে আসি আমরা যারা স্থিত ওই চাপটা পড়ে আসছি ওইখানে আমরা একটা টপিক দেখছিলাম আমার এরকমই তরিৎ বলরেখা তরিৎ বলরেখা ব্যাপারটা কি ছিল তরিৎ বলরেখা সবসময় উৎপন্ন হয় একটা পজিটিভ চার্জ থেকে আর গিয়ে শেষ হয় একটা নেগেটিভ চার্জ থেকে তরিৎ বলরেখাগুলো গুলো অবশ্যই উৎপন্ন হবে পজিটিভ পজিটিভ চার্জ থেকে সমকণ উৎপন্ন হবে এবং লম্বভাবেই সে নেগেটিভ চার্জে প্রবেশ করবে যেমন ধরো একটা একটা পজিটিভ এটা একটা পজিটিভ চার্জ এটা একটা নেগেটিভ চার্জ তো এই পজিটিভ চার্জ থেকে তরিৎ বলরেখা উৎপন্ন হয়েছে এবং এই নেগেটিভ চার্জে গিয়ে শেষ হয়েছে প্রতিটা চার্জে মনে রাখতে হবে এই যে বলরেখাগুলো এই বলরেখাগুলো প্রত্যেকটা সমকণে বের হবে এবং সমকণে প্রবেশ করবে এবং কোনো বলরেখাই একে অন্যকে ছেদ করবে না অনেকটা এরকমই একটা কনসেপ্ট হলো চৌম্বক বলরেখা ধরে নাও এইটা একটা চৌম্বকের নর্থ পোল আর এটা চৌম্বকের সাউথ পোল তো চৌম্বক বলরেখা উৎপন্ন হবে অলওয়েজ একটা চৌম্বকের নর্থ পোল থেকে এবং শেষ হবে একটা চৌম্বকের সাউথ পোল থেকে অনেকটা তরিৎ বলরেখার মতোই এটা কিছু ধর্ম আছে কি ধর্ম নর্থ পোল থেকে সমগণ এসে বের হবে এবং সাউথ পোল এসে সমগণে প্রবেশ করবে এবং এই প্রত্যেকটা বলরেখার কোনোটাই কোনোটাকে ছেদ করবে না যেমন ধরো এটা একটা দণ্ড চুম্বক একটা দণ্ড চুম্বকের নর্থ পোল এখানে আসে একটা দণ্ড চুম্বকের সাউথ পোল এখানে আসে তো চম্বক বলরেখাগুলো উৎপন্ন হবে কীভাবে সেই সবে কোথায় গিয়ে নর্থ পোল থেকে সবগুলো উৎপন্ন হয়েছে এবং সেই সবসে কোথায় গিয়ে সাউথ পোলে গিয়ে এবং প্রত্যেকটাই প্রত্যেকটা বলরেখায় নর্থ পোল থেকে সমগ্র উৎপন্ন হয়েছে এবং সাউথ পোলে সে সমগ্রে প্রবেশ করেছে এবং কোনো বলরেখায় একে অন্যকে ছেদ করে নি তো এবার আমরা কথা বলবো চম্বক ফ্লাক্স ঘন্ত নিয়ে প্রথমে বোর্ডে লেখা ডেফিনেশনটা পড়ে নেই একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে যে যে পরিমাণ চম্বক বলরেখা লম্বভাবে অতিক্রম করে তাকে ওই তলের চম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব বলে তো আসে এই ডেফিনেশনের মধ্যে মূল পয়েন্টগুলো একটু মার্ক করি দেখো বলা আছে প্রথমে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ চৌম্বক বলরেখা লম্বভাবে অতিক্রম করে তাকে বলছি ওই তলের চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব তো ব্যাপারটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করি ধরে নাও একটা চুম্বকের নর্থ পোল এখানে একটা চুম্বকের সাউথ পোল এখানে তো চৌম্বক বলরেখার দিকগুলো কোন দিক থেকে কোন দিকে হবে একটু আগে আমরা দেখে আসছি চৌম্বক বলরেখার দিকগুলো হবে নর্থ পোল থেকে শুরু করে শেষ হবে গিয়ে সাউথ পোলে গিয়ে ধরে নাও এই যে বড় রেখাটা আছে এই এই দুইটা পোলের মাঝখানে মানে এই নর্থ পোল আর সাউথ পোলের মাঝখানে আমি একটা তল রাখছি এমন একটা তল রাখছি ওই যেই তলের ক্ষেত্রফল কিনা ওয়ান মিটার স্কোয়ার বা এক ক্ষেত্রফল আর কি তো তলটা একটু আঁকি তলটা আঁকতেছি এটা হলো আমার সেই তলটা এই তলের মধ্য দিয়ে এখন এই বলরেখাগুলো যাচ্ছে এবং এই তলের এরিয়া ধরো ওয়ান মিটার স্কোয়ার একটু যদি থ্রি ডি মাধ্যমে বোঝাতে চাই মানে বাস্তব যদি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাই ধরে নাও এই এটা
একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ চুম্বক বল রেখা লম্বভাবে অতিক্রম করে তাকে ওই তলের চুম্বক ফ্লাস ঘনত্ব বলে তার মানে এই ক্ষেত্রফলের মধ্যে যে পরিমাণ চুম্বক বল রেখা যাচ্ছে লম্বভাবে সেটা হলো এই তলের জন্য চুম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব আবার বলছি মূল টপ ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারগুলো হলো যেটা একক ক্ষেত্রফল হতে হবে অবশ্যই অবশ্যই তলটাকে আমার এবং এই বল রেখাগুলোকে অবশ্যই আমার লম্বভাবে পাস করতে হবে বা অতিক্রম করতে হবে তো এবার আমরা কথা বলবো চুম্বক ফ্লাক্স নিয়ে তো প্রথমে ডেফিনেশনটা পড়ে নিই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ চুম্বক বল রেখা মানে মোট যে পরিমাণ চুম্বক বল রেখা লম্বভাবে অতিক্রম করে তাকে আমি বলছি ওই তলের চুম্বক ফ্লাক্স একটু আগে পড়ে আসা যে টপিকটা পড়ে আসছি আমরা চুম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব তার সাথে একটু একটা ডিফারেন্স রাখার চেষ্টা করি যার দেখে একটা পয়েন্টের ডিফারেন্স আছে সেটা হলো কি আগেবার বলছি আমি তোমাকে বলছিলাম যে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে এবার আমি বলতেছি কি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে আচ্ছা তো একটু আবার চিত্র রাখার চেষ্টা করি একটা চমকে নট পোল রাখা আছে একটা চমকে সাত পোল রাখা আছে তো নট পোল থেকে সাত পোলের দিকে চমক রাখা যাচ্ছে তো এই ধরো এইবার এই নট পোল আর সাত পোলের মাঝখানে আমি একটা তল রাখছি একেবারে আমি বলছিলাম কি এই তলটার এরিয়া হবে এরিয়ার মান ভ্যালু কত হবে ওয়ান মিটার স্কোয়ার ধরিলাম এবার এই তলের এরিয়া মান হলো এ তাহলে দেখো আগেবার চমক ফ্লাস ঘন তো বলা ছিল কি একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ চুম্বক বল রেখা লম্বভাবে অতিক্রম করে তাহলে দেখো একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অধিকাংশ চুম্বক বল রেখা মান যদি বি হয় বা চোখ এটা তো আমার চুম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব বি তাহলে এ ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে অধিকাংশ চুম্বক বল রেখা মান কত হবে এ ইন্টু বি এটা কি বলা হয় কি আমার চুম্বক ফ্লাক্স বা ইকুয়ালস টু ফাই তো মানে ফাই ইকুয়ালস আমরা কি পেলাম এ ইন্টু বি যেখানে ফাই মানে হলো চুম্বক ফ্লাক্স আর বি মানে হলো চুম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব ফাইল ইউনিট হলো ওয়েবার আর বি মানে চুম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব ইউনিট হলো টেসলা তো প্রভাবটা যদি আগে একটু বলি যে আগেবার বলা ছিল কি ওয়ান মিটার স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে ওয়ান মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ চুম্বক বড় রেখা অতিক্রম করে তো এবার আমি বলছি কি ক্ষেত্রফলটা যদি আমার ওয়ান মিটার স্কোয়ার না হয় এ মিটার স্কোয়ার হতো তাহলে সেটা ক্ষেত্রে ছোটো রাখি দাঁড়াতো ফাইভ ইকোস টু এ বি এবার ধরো এই চুম্বক বড় রেখাগুলো লম্বভাবে পাস করেনি সেক্ষেত্রে এই সুতোটি কি সেম থাকবে কি না একটু আমাদের চেক করতে হবে সেক্ষেত্রে সুতো সেম থাকবে না একটু চেঞ্জ হবে মানে একটা স্পেশাল কেস আমরা দেখবো এবার একটা মানে এই আরও স্পষ্টভাবে যদি বলতে চাই এই সূত্রে মানে ফাই ইকুয়াস টু এবে এটা একটা জেনারেলাইজ ফর্মুলা আমরা একটু দেখবো এবার তো একটু আগে আমি যেটা বললাম যে আমরা ফাই ইকুয়াস টু এবি এটা একটা জেনারেলাইজ ফর্ম দেখবো তো আমরা এটাকে বলতেছি বি এবং ফায়ের মধ্যে খাওয়া সম্পর্ক মানে চুম্বক ফ্লাক্স এবং চুম্বক ফ্লাক্স ভারতের মধ্যে খাওয়া সম্পর্ক ধরে নিয়ে এটা তল এ তলের এরিয়ার মান হলো এ এ মিটার স্কোয়ার এই তলের মধ্য দিয়ে আমি বি পরিমাণ চুম্বক ফ্লাস ঘনত্ব প্রয়োগ করছি এবং বি পরিমাণ চুম্বক ফ্লাস আমি লম্বভাবে প্রয়োগ করিনি তলের সাথে আমি আবার বলছি তলের সাথে লম্বভাবে আমি বি পরিমাণ চুম্বক ফ্লাস ঘনত্ব প্রয়োগ করিনি আমি করছি কি এই চুম্বক ফ্লাস ঘনতারা তলের সাথে তলের সাথে আলফা ঘনে প্রয়োগ করছি তো দেখে এই তলটার তল ভেক্টর দিক কোন দিকে হবে ধরে নিয়ে লম্ব বরাবর এই তলের সাথে লম্ব বরাবরে উপরের দিকে এই তলের সাথে লম্ব বরাবর উপরের দিকে হবে তল ভেক্টরের মান তো আমাকে করতে হবে কি আমার ডেফিনেশনে কী বলা ছিল মানে চুম্বক ফ্লাক্সের ডেফিনেশন আমার কাছে কী বলা ছিল তলের মধ্য দিয়ে একটা নির্দিষ্ট তলের তলের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ চুম্বক বড় রেখা লম্বভাবে অতিক্রম করে তো আমার নিতে হবে কি এই বিয়ের এই বরাবর যে ভ্যালুটা আছে আমার অবশ্যই এটা নিতে হবে তো দেখি ধরে নেই উলম্বের সাথে এই চুম্বক ফ্লাক্স হত বা বিটা থিটা অ্যাঙ্গেল উৎপন্ন করছে তাহলে এই বরাবর বি রূপাংশের মান কত হবে বি কস থিটা তার মানে এই তলের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ চুম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব লম্বভাবে পাস করছে সেটা ভ্যালু কত বি কস থিটা যদি আমি এটাকে এই তলের এরিয়ার মান দ্বারা গুণ দিয়ে দিই তাহলে এই তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত টোটাল চুম্বক বড় রেখা মান পেয়ে যাবো আমি যেটা কিনা আমার জন্য কি চুম্বক ফ্লাক্সের মান তার মানে চুম্বক ফ্লাক্স ফাই কুষ্ট কী দাঁড়াচ্ছে টোটাল তলের ক্ষেত্রফলের মান ইন্টু বি কস থিটা যেটা কিনা বোঝাচ্ছে এই তলের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ চমা বড় রেখা লম্বভাবে অতিক্রম করছে এ বি কস থিটা এটার একটা ডট গুণের সূত্র আমার কাছে কী বলে ফাই কোস টু এ বি কস থিটা মানে এ ডট বি তার মানে ফাই কোস টু এ ডট বি এটা হলো আমার চম্বক ফ্লাক্স এবং চম্বক ফ্লাক্স ঘনত্বের মধ্যকার সম্পর্ক 
তো এবার যেটা দেখবো সেটা হলো ফায়ের মানে চম্বক ফ্লাক্সের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান মানে ম্যাক ভ্যালু অ্যান্ড মিন ভ্যালু তো আমরা একটু আগে ফায়ের একটা জেনারেল ফর্মুলা দেখে আসছি ফাই কোস টু এ বি কসা দ্যাট মিনস ফাই কোস টু এ ডট বি এবার দেখবো ফায়ার মান কখন ম্যাক্সিমাম হবে কখন মিনিমাম হবে প্রথমে একটু ম্যাথ পেতে গেলে দেখায় কীভাবে ম্যাক্সিমাম মান হবে কীভাবে মিনিমাম মান হবে দেখো এই সুটোটার মধ্যে যদি আমরা একটু আসি ফাই কোস টু এ বি কস্তিটা দেখো এটা ফাই কোস টু এ বি কস্তিটা এখানে ফায়ের মান কখন সর্বোচ্চ হবে যখন এই কস্তের ভ্যালু সর্বোচ্চ হবে কস্তের সব সবচেয়ে বড় ভ্যালু কত কস্তের বা সাইন থেরা কস্তের সবচেয়ে বড় ভ্যালু কত ওয়ান এখন কস্তের ভ্যালু কখন ওয়ান হয় যখন থিটার ভ্যালু কখন হয় কস্তের ভ্যালু ওয়ান হতে হলে আমার থিটার ভ্যালু হওয়া লাগবে অবশ্যই জিরো ডিগ্রি এই জিরো ডিগ্রি কার কার এই থিটাটা কার কার মতো করা অ্যাঙ্গেল এ মানে তল ভেক্টর এবং চম্বক ফ্লাক্স ধনতের মধ্যে করা অ্যাঙ্গেল তার মানে তল ভেক্টর এবং চম্বক ফ্লাক্স ধনতের মধ্যে করা অ্যাঙ্গেল যখন জিরো ডিগ্রি হবে তখন এই তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত চম্বক ফ্লাক্সের মান সবচেয়ে বেশি হবে এবার আসি এটা ছিল ফায়ের সবচেয়ে বড় ভ্যালু তার মানে ফায়ের হচ্ছে ভরে ভ্যালু বড় ভ্যালু ফাই ম্যাক্স ইকোস্টি কত জাস্ট এ বি এবার আমরা দেখবো ফায়ের সবচেয়ে ছোট ভ্যালু মানে ফাই মেন তো এটাও এখান থেকে আমরা দেখতে পারি ফাই কোস্ট আমরা জানি কি এ বি কস্তিটা তো এই ফায়ের মান সবচেয়ে কম হবে কখন যখন এই থিটার ভ্যালু সবচেয়ে কম হবে সরি কস্তের ভ্যালু সবচেয়ে কম হবে কস্তের ভ্যালু সবচেয়ে কম ভ্যালু কত জিরো কস্তের ভ্যালু কখন জিরো হবে যখন থিটার ভ্যালু নাইনটি ডিগ্রি হবে দ্যাট মিন্স ফাই কোস তো দাঁড়াবে সেক্ষেত্রে ফাইভ ইকোস টু ফাইভ মিন ইকোস টু সেক্ষেত্রে দাঁড়াবে এ বি কস নাইনটি ডিগ্রি দ্যাট মিন্স জিরো তার মানে ফাই ম্যাক্সের সব ফাইভ সবচেয়ে বড় ভালো সবচেয়ে বড় ভালো কত এ বি আর ফাই সবচেয়ে ছোটো ভ্যালো কত জিরো এটা আমরা দেখলাম কীভাবে ম্যাথমেটিক্যালি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি যে ফাই সবচেয়ে বড় ভালো ছোটো বা সবচেয়ে ছোটো ভ্যালো কত যদি একটু ভেক্টরের সাহায্যে বোঝাতে চাই যে কীভাবে ফাই সবচেয়ে বড় ভ্যালো কখন হয় ফাই সবচেয়ে ছোটো ভ্যালো কখন হয় একটু দেখো এই বিটা ধরো ইনিশিয়াল টু বিটা এরকম ছিল এই বিটা যত বেশি খাড়া হবে এরকম দিলাম প্রথমে পরে ধরো আমি এরকম দিলাম এই বিটা যত বেশি খাড়া হবে তল ভেক্টরের সাথে যত তার অ্যাঙ্গেলটা কমবে অর্থাৎ তলের সাথে যত বেশি খাড়া হবে সে এই বিটা তত আমার কি এই বি কস্তের ভ্যালুটা বাড়তে থাকবে তার মানে যখন বিটা একেবারেই তল ভেক্টর বরাবর থাকবে মানে তলের সাথে নাইনটি ডিগ্রি গুণে থাকবে আবার বলছি তলের সাথে নাইনটি ডিগ্রি বা তল ভেক্টর বরাবর থাকবে মানে তল ভেক্টরের সাথে আর উৎপন্ন কোন জিরো ডিগ্রি হবে তখন এই বরাবর বিয়ের বি কস্তের ভ্যালু সবচেয়ে বেশি হবে আই মিন বিয়ের উপাংশ আমার সবচেয়ে বেশি হবে সেক্ষেত্রে ফায়ার মান সবচেয়ে বেশি হবে এবার আসি কখন ফায়ার মান সবচেয়ে কম হবে দেখো যদি আমরা ঠিক উল্টা কাজটা করি মানে আমি যদি এই বিটাকে ক্রমশ সহায় দিতে থাকি মানে যত বেশি আমি ঢালু করব যত বেশি আমি হালাবো তত তার এ ভেক তল ভেক্টর মানে এ এ এ বরাবর সরি তল ভেক্টর বরাবর তত তার কি বি কস্তের আমার তত কমতে থাকবে তার মানে যখন আমি তাকে একেবারে সহায় দেবো তলের সাথে মানে যখন সে তলের সাথে জিরো ডিগ্রি বা তল ভেক্টরের সাথে নাইন ডিগ্রি কোন করে কোন করে থাকবে তখন এই বি কস্তিটার মান মানে এই বরাবর বিয়ের উপাংশের মান সবচেয়ে ছোট হবে সেক্ষেত্রে ফায়ার মানও সবচেয়ে ছোট হবে মানে সেক্ষেত্রে ফায়ার মান দাঁড়াবে জিরো তার মানে আমরা দেখতে পারলাম কীভাবে ভেক্টর এবং ম্যাথমেটিক্যাল আমরা বোঝাতে পারলাম কীভাবে কখন কোন কোন কেসের ক্ষেত্রে ফায়ার সবচেয়ে ছোট মান পাওয়া যায় এবং ফায়ার হচ্ছে বড় মান পাওয়া যায় তো এবার আমরা চমক ফ্লাক্স রেটেলটা ম্যাথ দেখব তো ম্যাথের ডাক্তার প্রথমে পড়তেছি দশ মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো তলের মধ্য দিয়ে তলের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে ফাইভ টেসলা মানের চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হলে ওই তলের মোট চৌম্বক ফ্লাক্সের মান কত তো প্রথমে আমরা ডাক্তার মধ্যে কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নোট করি দেখা বলা আছে দশ মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো তলের মধ্য দিয়ে তলের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে ফাইভ টেসলা মানের চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হলে ওই তলের মোট চম্বক ফ্লাক্সের মান করতো তার মানে বুঝতে পারতো আমার কাছে এখানে তোমাকে চাইছি কি ফাই কোস টু ওয়াট তো ফাই কোস টু ওয়াট আমি ফায়ার মান বের করতে হলে আমার কিসের কিসে মান জানা দেবো একটু জেনে রেখি এখন আমি দেখি আমার কাছে ফায়ার মান নির্ণয় করার জন্য কিসের কিসে ভ্যালু দেওয়া আছে দেওয়া আছে টেন মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্র ফল তার মানে আমার কাছে এর মান দেওয়া আছে এ কোস টু টেন মিটার স্কোয়ার দেওয়া আছে ফাইভ টেসলা মানের চম্বক ক্ষেত্র মানে বি কোস টু ফাইভ টেসলা তো এবার এখানে একটা কথা বলা দরকার আছে আমি তোমাকে যখন আমি তোমাদের যখন পড়াইছিলাম বলছিলাম কি চম্বক ফ্লাক্স ঘন থেকে প্রকাশ করা হয় বি দ্বারা কিন্তু এখানে বলা আছে চম্বক ক্ষেত্র তো অনেকটা কনফিউজিং হতে পারে যে এখানে চম্বক ক্ষেত্র বলা আছে আবার ফাইভ টেসলা এই জিনিসটা আসলে কী তো
তো আসে এবার যেটা দেখতে হবে আমাকে বলা আছে তলের সাথে থার্টি ডি কোন করে আমি ফাইভ টেস্টলাম মানে চম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করছি চম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করছিলাম তলের সাথে যদি থার্টি ডি কোন উৎপন্ন করে চম্বক ক্ষেত্রটা তার মানে তল ভেক্টর এর সাথে কত কোন উৎপন্ন করবে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থার্টি ডিগ্রি বা সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে থিটাই কোয়েশ্চে এবার কত হবে নাইনটি মাইনাস থার্টি ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে এবার ফাইভ আমার যদি বের করি আমি সূত্র কী জানি ফাইভ কোয়েস টু এ বি কস থিটা এ মান দেওয়া আছে টেন মিটার স্কোয়ার বে মান দেওয়া আছে ফাইভ টেসলা কস থিটার মান হবে কস সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আমি আশা করি ক্যালকুলেশন করে ফাইভ মাটা নিয়ে আসতে পারবো তো এবার যদি ব্যাপারটা চিত্র দিয়ে ওইভাবে উদ্ভাবন করতে চাই এটা এরকম হবে ধরে নাও এটা আমার তলটা এই তলের সাথে আমি যে এই বরাবর বি প্রয়োগ করছি ফাইভ টেসলা মানের এবং এটা তলের সাথে উৎপন্ন কত করছিল থার্টি ডিগ্রি তল ভেক্টরটা কি তলের উপরে লম্ব তার মানে এই বরাবর ছিল আমার এ এই বরাবর ছিল আমার এ তাহলে এই তল ব্যক্তির সাথে উৎপন্ন কোন কত নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থার্টি বা সিক্সটি ডিগ্রি আশা করি চিত্র থেকে এই মোট কোয়েশনে সব করতে পারবো আজকে এই পর্যন্তই আগামী পর্বে আমরা দেখবো বায়োসাবের সূত্র এবং প্রয়োগ ধন্যবাদ সবাইকে